ഹലോ വത്സസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൊറോട്ടയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കയിലായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു വന്ന് ഇത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പൊറോട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പിള്ളച്ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് മായം ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല പൊറോട്ടയായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും അന്ന് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതും അതുപോലെ നല്ല പൊറോട്ടയായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ടൈപ്പിലുള്ള പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെ അങ്ങനെയാണ് പിള്ളച്ചേട്ടം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ പഞ്ചസാരയോ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയോ പിന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സോഡാപ്പൊടിയോ ഈസ്റ്റോ ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പൊറോട്ടയ്ക്കകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം വളരെ രുചിയോട് കൂടി ഒരു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി ഇത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വല്പം പ്രയാസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് ചൂടാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഉരുട്ടി എടുക്കാനൊക്കെ ഈസിയാണ് ഈ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സ്വല്പം പ്രയാസമുള്ളത് ഞാനിവിടെ പല ഇന്നും ഉണ്ടാക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് സമയമൊക്കെ ഉള്ളപ്പം തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് പൊടിയാണ് നമ്മുടെ കടയിൽ അമേരിക്കൻ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഓൾ പർപ്പസ് സാധാരണ ഓൾ പർപ്പസ് പൊടി ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൊടി കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടതാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഇത് ഒരു കപ്പ് ടോട്ടൽ രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഉപ്പും ഒലിവ് ഓയിലും ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ചേർത്തോണ്ടിരുന്നത് ഡാൽഡായും പാം ഓയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ കഴിവതും ഒലിവ് ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുക നല്ല ഓയിൽ എടുക്കുക എല്ലാ ഓയിലൊന്നും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും കൊണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒലിവ് ഓയിൽ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഒലിവ് ഓയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് കപ്പിന്റെ മെഷർമെന്റിന്റെ കപ്പാണ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രയും വെള്ളം വേണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം എത്രയും വെള്ളം വേണമെന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുവാണ് കൂടിയാലും ഞാൻ പറയാം കുറഞ്ഞാലും ഞാൻ അളവ് പറയാം രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് പൊടി നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ അളന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മെഷർമെന്റിന്റെ കപ്പാണ് ഇതിപ്പം രണ്ട് കപ്പ് ഈ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയ പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടാണ് കുഴയ്ക്കുന്നതും കൈകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുവാണ് ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പാത്രത്തിൽ വെച്ചല്ല കുഴയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാ അടുക്കളയിലുണ്ട് ആ
ഞാൻ ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോട്ട് ഇടുവാണ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത കൗണ്ടർ ടോപ്പാണിത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ടും നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്താണ് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് കുഴയ്ക്കുവാണ് ഓയിലും അര ഗ്ലാസ് ഒലിവ് ഓയിലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ഏകദേശം ഇത്ര ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചു വീണ്ടും കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിക്കുവാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അടിച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചാണ് രണ്ട് കപ്പ് ഓൾപ്പർപ്പ് കുഴയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അധിക അധികം സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരുപാട് എടുക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ പ്രയാസമുള്ളത് ഒരു പത്ത് പൊറോട്ട കാണും ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്രയാസവും വരത്തില്ല ഞാനിത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് പരത്തി കുഴച്ചതാണിത് ഇതുപോലെ വേണം പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴയ്ക്കാനെ കൊണ്ട് ഓയിലും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ ഈ ഓൾ പർപ്പസ് പൊടി ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൊത്തം ഓയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുഴച്ചതാണ് നല്ലതുപോലെ ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞാനിത് റാപ്പ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറും കൊണ്ട് പ്ലാ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഈ മാവ് കുറെ കൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി വരും ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങും ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൂമിൽ വെക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാവും അതിന് മുന്നേ എടുക്കരുത് ഈ മാവ് പൊങ്ങണം ഈ കുഴയ്ക്കുന്ന പ്രയാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് കപ്പ് മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വരണം രണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണയെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പൊത്തി ഇനി ഉരുട്ടി പോലെ വെക്കണം ഉരുട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറും കൊണ്ട് പൊതിയാൻ പോവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ ഇട്ട് പൊഞ്ഞു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് മൂടി വെക്കാം ഇതുവരെ തുണിയൊന്നും ഇട്ട് മൂടണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പർ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാവ് കുറേ കൂടെ പൊങ്ങും കുറേ കൂടെ സോഫ്റ്റാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ പൊതിഞ്ഞ് ഈ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഈ ഓൾ പർപ്പസ് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന പൊറോട്ടയ്ക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുവാണ് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് ഇരിക്കാനെ കൊണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഉരുട്ടാനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓയിൽ എടുത്ത് ഒലിവ് ഓയിൽ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടേച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ ചെറിയതായിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെറിയ ഉരുള ആണ് ഉരുട്ടാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ തൊട്ടേച്ച് ഒന്ന് ഇതുപോലൊന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓരോന്നും ഉരുട്ടി വെക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് എണ്ണ തൊട്ട് വേണം ഉരുട്ടാനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ച ഉരുളകളാണിത് ഇത് ഉരുട്ടി വെക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും പൊങ്ങുകയും കൂടെ ചെയ്യും ഇത് ഇരിക്കും തോറും ഈ മാവിനും പൊങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡിയാണ് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി അല്ല പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇതിരുന്ന് പൊങ്ങുന്ന കാണാം ഞാൻ ഒരു ഉരുള എടുക്കുവാണ് ഒരു ഉരുള എടുത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 
കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിലിട്ട് തേച്ചിട്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരത്തുന്നത് ചപ്പാത്തി പലക ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ചപ്പാത്തി പലകയല്ല ചപ്പാത്തി റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും വേണ്ട കൈകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം പരത്തുക എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട ആയിരിക്കും മാക്സിമം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പരത്തുക എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പരത്താം അത്രയും പരത്താം ഇത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീശുവാണ് ഇത് ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വീശാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ ഇത് മാക്സിമം വീശാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്ര വീശുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റുക ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റണം ചുറ്റിയിട്ട് ഈ അടിയിലത്തെ ഈ അറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും അടിയിലോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇത് ഇരിക്കും തോറും അതിരുന്ന് പൊങ്ങും ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇവിടോട്ട് വെക്കുവാണ് വേറൊന്നും എടുത്ത് അതുപോലെ ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് ചപ്പാത്തി പലക പലകയുടെയോ അതിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതും കൊണ്ടാണ് പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ പഠിച്ച രീതി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് അന്ന് ഇതൊന്നും ഇത് ചപ്പാത്തി പലകം കൊണ്ട് പലകം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റോൾ ഇതെന്തോ ഇതിന് പറയുന്നത് എന്തോ ഇതിന് അതുകൊണ്ടൊന്നും പരത്തത്തില്ലായിരുന്നു ചപ്പാത്തി അല്ല പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടാണ് പിള്ളച്ചേട്ടൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പരത്താം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് പൊങ്ങുന്ന പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ കൈകൊണ്ട് പരത്തിയാൽ മതി അത്രയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചോണ്ടാണത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീശിയാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും ഒന്ന് വീശിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി മുറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇച്ചിരി മുറിഞ്ഞ് പോയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വിട്ടു പോകത്തൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് അടിയിലത്തെ അറ്റം കൊണ്ടുവന്ന് അടിയിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി വേണ്ടേ മൂന്നെണ്ണം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അത് കാണാം നിങ്ങൾക്കത് പൊങ്ങി പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാം കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് കൈയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും എടുത്ത് പരത്തിക്കോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനോട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീശുന്നത് ഒരുപാട് വീശുന്നൊന്നും വേണ്ട ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊണ്ട് ചുറ്റി ഇത് അടിയിലോട്ടങ്ങ് വെക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മൊത്തം ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഈ മാവ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അതുകൂടെ വെച്ച് വെക്കുവാണ് ഇനിയും ഇനി ഞാനിത് മൊത്തം അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളകളാക്കിയത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കൈ കൈയുടെ വെള്ളയും കൊണ്ട് പരത്തി ഒരു റോളും ഇല്ലാതെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളയും കൊണ്ടാണ് പരത്തിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ പരത്തി ഇതുപോലെ ചുറ്റി ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ പരത്തി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം പൊങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇനി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാവ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങുന്നുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം അത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ല ഒരു കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പം ചൂടായി കിടക്കുവാണ് ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് പൊറോട്ട ആക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം ഓരോന്നും എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തു ചുറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് അവിടെ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതുണ്ട് ഇനി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പരത്തുവാണ് റോളും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കൈയുടെ ഈ സൈഡും കൊണ്ടാണ് പരത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര ഈ കൈയുടെ ഇതും കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അതുപോലെ
വേറെ ഏണ്ടൊക്കെ ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ പണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഇനി ഞാനിത് ചീനച്ചട്ടി ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഇടുവാണേ ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇത് ചൂടായ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഞാൻ ഇത് പരത്തിയത് ഇടുവാണേ രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം വേണേ ഇടാൻ പറ്റും രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി സഹേല ഓയില് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട പൊറോട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടണം ഇതേ നിറത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടണം ഇപ്പൊ സകലം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആൾറെഡി കുഴച്ചതും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്താണ് പിന്നെ ചൂടാൻ നേരം എണ്ണയൊന്നും അധികം ഒഴിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നിടം വരെ തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടും ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇതളുകളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അന്നേരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊറോട്ടയുടെ പൊറോട്ട പൊറോട്ടയുടെ രീതി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിത് എടുക്കുവാണ് എടുത്ത് ഞാൻ പാത്രത്തിൽ ചൂട് പോകാത്ത പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടുവാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് ഇടുന്നത് കാണിക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുത്തതും കൂടെ ഇടുവാണ് എൻ്റെ കൈയുടെ ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയാൽ മതി എൻ്റെ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിലോട്ട് ഇടുവാണ് അടുത്തതും അതുപോലെ ഇടുവാണ് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിടണം ഒരു തുള്ളി എണ്ണ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം പിന്നെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഒരു സൈഡും വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത തിരിച്ചിടുക ചുട്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റിലത്തെയാണ് ഇത് ചുടുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് മാക്സിമം പരത്തുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചീനച്ചട്ടിലോട്ട് ഇടുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റിച്ച് വെക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് എണ്ണ എൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കണം അല്ലെ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ാണ് ലാസ്റ്റിലെത്തത് ഇനി ഞാൻ മേലിലോട്ട് കുറേശ് ശകല എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ സ്കില്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തവയാണേലും മതി ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി ആയിരിക്കണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല വേവുണ്ട് ഈ ഇത് ഓൾ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വേവുണ്ടായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കാസ്റ്റ് അയൺ സ്കില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന തവ അതിലാണ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനത്തെ പൊറോട്ടയും ചുട്ടെടുത്തു അത് പോഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം വരുന്നതും വരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചും തിരിച്ച് മറിച്ചും കുറച്ച് എണ്ണ ചകലീച്ച എണ്ണ ഒഴിച്ച് വേണം ചുട്ടെടുക്കാനെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്ത പൊറോട്ടയാണിത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുറച്ചൊരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ച് ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അതളായിട്ട് വരുന്നത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി കൈ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ 
അടുത്തത് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി പിടിച്ച് വെച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കൂട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പുറത്തെ മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ചുകൂടാ സോറി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അത്ര എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഒന്നാന്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം പൊറോട്ട ലെയർ ലെയർ അടി ഇച്ചിരി അടിച്ചത് കൂടിപ്പോയി ഓക്കെ ഇത് ചൂടാറുന്ന ചൂടാറാത്ത പാത്രത്തിനകത്ത് ഇടണം ഇത് ചൂടോടെ ഇരിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതാണ് കണ്ടല്ലോ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് അത് എത്ര പൊടി വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക അത്രയേ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പൊറോട്ട റെഡിയായി ഒരു ബത്തപ്പാടും ഇല്ലാതെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പൊറോട്ടയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വളരെ രുചിയോട് കഴിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ എത്ര ബെറ്ററാണ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ചിലവഴിച്ചാൽ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നല്ല ലെയറോട് കൂടിയ പൊറോട്ട ഇത് ഇറച്ചിക്കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറി ഇത്രയും കൂട്ടിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ലത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുഴ വെറും വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ഉപ്പുവിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് വെളിയിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണിത് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ പൊറോട്ട വീടുകളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കഴിവതും കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പൊറോട്ടയൊന്നും വാങ്ങിച്ച് തിന്നാതെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഒരു പ്രയാസവുമില്ല ഇത് തയ്യാറാക്കാനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ഇത് കുഴച്ച് രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇവൻ മൂന്ന് കപ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഒരു ഹാർഡ്നെസ്സും ഇല്ല നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഗ്ര നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചാൽ മതി ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും അല്ലാതെ ഇത് കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കുന്നതും പരത്തുന്നതും എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അടുത്ത വിഭവമായി വരുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു ബായ്